comment les aliments affectent les hormones. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux troubles thyroïdiens On peut dire que les pires tableaux pour la thyroïde, c'est quoi Carence ou excès d'iode. Où est-ce qu'on trouve iode Vous allez me dire, dans le sel. Mais les études aujourd'hui montrent que l'iode trouvé dans les algues cause pas du tout les mêmes impacts que l'iode du sel. Et il y a même des études au niveau des Asiatiques et au niveau des Western, nous, et on va voir que l'iode qu'on prend, ce n'est pas du tout la même chose que l'iode qui prennent les Asiatiques. Et eux, ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'iode. Ces iodes que les Asiatiques prennent peut même correspondre, par exemple, à la quantité de l'ougol que nous, on peut prendre en tant que complémentation. Donc là, on pourrait se dire, mais pourquoi il y a cette peur, c'est une iodophobie? Pourquoi il y a cette peur de prendre de l'iode? Si les Asiatiques prennent parfois même plus d'iode que nous, et leur taux de, par exemple, hypothyroïdie, c'est inférieur au nôtre. La réponse est que la constitution de l'iode et du type d'iode, iodure, iodite, qui constitue les algues qui mangent les Asiatiques, n'est pas du tout la même chose que les sels qui on consomme, par exemple. Donc, carence ou excès d'iode, déficit en sélénium. Le sélénium, c'est un élément essentiel pour la thyroïde. Je ne vais pas faire un cours de thyroïde, mais le sélénium, où est-ce qu'on va trouver le sélénium? Dans l'aliment, par exemple, dans le noix du Brésil. C'est que pour donner un exemple. Et on a aussi surcharge de facteurs bossurgéniques. Là, je voudrais que vous fassiez beaucoup d'attention parce que il y a un changement vis-à-vis -vis de ce facteur bossiogénique, qu'il y a des personnes qui disent qu'il ne faut pas du tout, pour les personnes qui ont des problèmes bossiogéniques, de thyroïdes, de manger, par exemple, des crucifères. Ça, c'est vieux. Ce qu'on sait aujourd'hui, ce n'est pas exactement comme ça. Alors, les facteurs bossiogéniques, ça, c'est 2010, cet article que je suis en train de vous montrer, hein, de Lindbergh. « Food and Western Disease, Health and Nutrition, la perspective de l'évolution de l'alimentation. » Ça, c'est un article de 2010. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Que ce facteur bossiogénique sont présents dans plus de 2500 aliments. Et qu'il y a deux groupes principaux, les flavonoïdes et les glycosides cyanogènes. Alors déjà, vous allez me demander, Elisa, Qu'est-ce que c'est glycoside cyanogène? Bon, déjà les mots glycoside. Glycoside est une combinaison de alcool, terminaison OH, avec un sucre, un hydrate de carbone. Donc, quand vous avez sucre plus alcool, vous avez un glycoside et cyanogène parce qu'il va porter un groupe qu'on appelle le groupe nitrile qui est le carbone avec un azote, CN. Ça, c'est un glycoside cyanogène. Et où est-ce qu'on trouve ce glycoside cyanogène? On va trouver là -haut. Dans la manioc, dans le maïs, arachide, de les amandes, les pêches, graines de lin, patates douces. Évidemment, patates douces, vitamine A, hein? tout à fait. Caroténoïdes, mais aussi de glycoside cyanogène. Cerise, abricot. Tout ça fait partie de ce groupe de glycosides. Amande amère, par exemple. Mais quelle est aujourd'hui la problématique de ces glycosides cyanogènes? C'est tout simplement ça. La dose, quand elle est extrêmement élevée. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire dose élevée? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va considérer? Les études avec des populations qui mangent beaucoup de manioc, comme la population brésilienne, comme la population africaine, peuvent impacter négativement dans la thyroïde si on a une consommation, comme c'est le cas en Afrique, journalière à grande quantité. Ce n'est pas deux fois par semaine, c'est la persévérance, l'insistance. On a plusieurs articles qui parlent de ça aujourd'hui. Vem comigo! 